వెల్కమ్ టు న్యూ బోర్న్ బేబీ తెలుగు టిప్స్ ఛానల్కి అందరికీ సాదర స్వాగతం నేను మీ పూర్ణిమ ఈరోజు వచ్చేసి మన టాపిక్లో నేను చెప్తానన్నది కొంచెం డిలే అయింది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే పాపాయికి మ్యాంగోస్ పెట్టాను దానివల్ల కొద్దిగా వామిటింగ్స్ లాంటివి అటాక్ అయ్యాయి సో దాని గురించి కేర్ తీసుకునే లోపల నేను కొంచెం వీడియో అనేది డిలే డిలే చేయాల్సి వచ్చింది సో అంతే తప్ప వేరేది ఏం లేదు అండ్ మ్యాంగోస్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే తను మ్యాంగోస్ ఒక చిన్న పీస్ మాత్రమే తీసుకునేది అనమాట చిన్నపిల్ల సో నైట్ నైట్లో తనకి వామిటింగ్ అయింది సో అందుకని నేను ఇంటి నేను ఎప్పుడైనా సరే వామిటింగ్స్ మోషన్స్ అయితే ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్ పరిగెట్టాలి అంటే ఇప్పుడు చేయను ఫస్ట్ నేను కొంచెం పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ రాగి జావని పిల్లకి పడతాను తర్వాత వామ్ వాటర్ కాసి పెట్టుకుంటాను ఆ వామ్ వాటర్ని అంటే కొద్దిగా చిటికెడు వామ్ని ఒక గ్లాస్ నీళ్ళలో మరిగిచ్చేసి కొద్ది కొద్దిగా చప్పున పాపకు పడుతూ ఉంటాను అప్పుడు వామిటింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా కంట్రోల్ అయిపోతుంది సో రాగి జావ శక్తిని ఇస్తుంది దాంతోపాటు ఓఆర్ఎస్ లాంటివి కూడా ఇస్తాను ఎందుకంటే పిల్ల మోషన్స్ వామిటింగ్స్ లాంటి వెళ్ళినప్పుడు ఫుడ్ అనేది తీసుకోవాలన్నమాట వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు సో అందుకని నేను ఓఆర్ఎస్ లాంటివి ఇచ్చాను ఇప్పుడు తను టోటల్గా కంప్లీట్గా ఓకే అనమాట వితౌట్ మెడిసిన్స్ సో నేనైతే ఈ టిప్స్ ఫాలో అవుతాను మీకు ఏదైనా యూజ్ అయితే యూజ్ చేసుకోండి ఈరోజు వచ్చేసి నేను చెప్తున్నాను అందరు పిల్లలు పుట్టినప్పుడు కలర్గానే ఉంటారు నార్మల్గా చాలా క్యూటీ పైలాగా చక్కగా తెల్లగా బొద్దుగా ఉంటారు సో చాలామంది ఏంటంటే తక్కువ తరచు ఏంటంటే ఫాదర్ మదర్ ఇన్ కేస్ బాగా కలర్ షేడ్ అవుట్ అంటే బాగా నల్లగా ఉన్న వాళ్ళైతేనే పిల్లలు కొంచెం నల్లగా పుట్టే అవకాశం ఉంటుంది లేదంటే పుట్టుకే నల్లగా పుట్టడం అనేది ఎక్కడ జరగదు అంటే జరుగుతుంది కానీ తక్కువ పర్సంటేజ్ జరుగుతుంది అండ్ పిల్లలకి బాగా బబ్లీ బబ్లీగా తెల్లగా ఉంటుంటారు కొంతమంది సో కానీ కొద్దిగా టైం అయిన తర్వాత వాళ్ళు బ్ల కొంచెం రంగు అనేది షేడ్ అవుట్ అవుతారు తగ్గడం అవుతుంది అప్పుడు మనం ఏ సోప్ పడితే మళ్ళీ ఆ రంగుని తీసుకురావాలి అని ఆలోచిస్తుంటాం సో నిజంగానే ఆ రంగు వస్తుందా ఏదైనా సోప్ పడితే నిజంగానే ఆ కలర్ పుట్టిన కలర్ మళ్ళీ మనం తిప్పి తీసుకురాగలుగుతామా అనే దానికి వస్తే కడుపులో వాళ్ళకి యాంటీబ్యాక్టీరియల్ లేయర్లో వాళ్ళు ఉంటారమ్మా అంటే స్కిన్ మీద వాళ్ళకి యాంటీబ్యాక్టీరియల్ లేయర్ ఒకటి ఉంటుంది అంటే బ్యాక్టీరియా ఏది తనకి అటాక్ కాకుండా ఆ లేయర్ అనేది తల్లి కడుపు నుంచి వచ్చేటప్పుడు ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళని ఆ లేయర్తో పుడతారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ కలర్ అనేది ఏ ఏ బ్యాక్టీరియా ఎఫెక్ట్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ కలర్ అనేది అంత పర్ఫెక్ట్గా అంత ప్యూర్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఏ మనకి లోపల ఎటువంటి సన్లైట్ పడదు ఎటువంటి మనం వేడి వస్తువులు తినము చక్క చల చలవ చేసే వస్తువులు తింటుంటాము సో కలర్ అనేది దాని మీద బెస్ అయి ఉంటుంది కడుపుతో ఉన్నప్పుడు చికెన్లు ఎక్కువ తిన్న మళ్ళీ మనకి వేపుళ్ళు ఎక్కువ ఫ్రైస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అవి తిన్నా సరే పిల్లలు కూడా కలర్ షేడ్ అవుట్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి మసాలాస్ అనేవి చాలా వరకు రెడ్యూస్ చేసుకొని తినాలి ఓకే ఇంకోటి వచ్చేసి సో ఆ లేయర్ వల్ల పిల్లలు వస్తారు కాబట్టి చాలా అంటే చాలా తెల్లగా పిల్లలు కనిపించి మిల్కీ వైట్లో ఉండేలాగా పిల్లలు అందంగా ఉంటారు అండ్ మరి పిల్లలు ఎందుకు తర్వాత షేడ్ అవుట్ అవుతారు అని అంటే మనకి వారసత్వం ఉన్న లేదంటే తాత ముత్తాతలు ఎవరైనా బ్లాక్గా ఉన్నా సరే మన భార్య భర్త తెల్లగా ఉన్నా ఎప్పుడన్నా తాత ముత్తాతల కాలంలో వాళ్ళు ఎవరైనా బ్లాక్గా ఉండి ఉంటే వాళ్ళ బ్లాక్నెస్ కూడా మన పిల్లలకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో అది ఒకటి మన పిల్లల్ని మనం రంగు ఎలా షేడ్ అవుట్ అవుతారని గుర్తించవచ్చు గుర్తించచ్చా గుర్తించకూడదా సో గుర్తించవచ్చు మనం ఫస్ట్లో డిసైడ్ అయిపోవాలి మన పిల్లలు తెల్లగా ఉంటారా ఓకే ఈ కలర్ కంటిన్యూ అయిపోతుంది ఓకే హ్యాపీ లేదు మన పిల్లలు కలర్ తగ్గుతారు ఓకే అయితే అనేసి తీసేసుకో తీసేసుకోవచ్చు అనమాట వన్స్లో నుంచి సో ఎలా అంటే పిల్లలు పుట్టుక తెల్లగా ఉంటారు కానీ వాళ్ళు ఏడ్చినప్పుడు ఈ చీక్స్ ఇదంతా కూడా రెడ్డిష్గా కానీ పింకిష్గా కానీ మారితే వాళ్ళు తర్వాత నలుపు అవుతారు అని అర్థం ఎవరైతే అస్సలు కందకుండా పుట్టిన కలర్లో స్టాండర్డ్గా మనకి కనిపిస్తుంటారో వాళ్ళు అలానే ఉంటారు అని అర్థం ఈ పిల్లలు డే త్రీ నుంచే నల్లగా అయిపోతారు ఎప్పుడు ఎవరైతే పింకిష్ ఓ రెడ్డిష్గా మారుతున్నారో వాళ్ళు డే త్రీ నుంచే మనకి నలుపు అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంటుంది అంటే కమిలిపోతున్నట్టు కమిలిపోతున్నట్టు నల్లగా మారిపోతారు ఎవరైతే కందరో వాళ్ళు రంగు అనేది షేడ్ అవుట్ అవ్వరు బట్ అట్లానే ఉంటారా అంటే త్రీ ఇయర్స్ వరకే ఆ పర్ఫెక్ట్ కలర్ ఉంటుంది తర్వాత పిల్లలు స్కూలింగ్ అదంతా ఉంటుంది కాబట్టి నార్మల్గా వాళ్ళ కలర్ అనేది తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఇంకా మనం ఏడిస్తే ముఖం కందిన దాన్ని బట్టి మనం నలుపు అని చెప్పేస్తామా అని అంటే మనకి ఈ యొక్క ప్రాంతంలో బ్లాక్గా ఉంటుంది ఈ ఏళ్ళన్నీ కూడా చక్కగా వైట్గా ఉంటాయి ఈ ప్రాంతం మనకి ఈ గోరులు ఎడ్జెస్ ఉంటాయి కదా ఈ ప్రాంతంలో చాలా బ్లాక్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కొంతమంది పిల్లలకి
ఆ స్టాండర్డ్ అసలుకి కంటిన్యూ అవ్వదు అని అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట చాలామంది పిల్లలు అందరు కలర్గానే ఉంటారు సో ఆ కొంచెం కొద్దిగా కందుతున్నారు అంటే నా మాట గుర్తుంచుకోండి ఏంటంటే పిల్లలు కాస్త కలర్ తగ్గుతారని ఫస్ట్ నుంచే మీరు డిసైడ్ అయిపోవాలి అంతేకాని పుట్టినప్పుడు తెల్లగా ఉన్నాక అట్లానే మళ్ళీ అదే సేమ్ కలర్ మనకి ఫ్యూచర్ కంటిన్యూ అవ్వాలి అంటే అది కంటిన్యూ అవ్వదు ఇంకొకటి మనం ఏ సోప్ ఏ లోషన్స్ ఏ పౌడర్స్ వాడితే పిల్లలు కలర్ వస్తారు సో ఫ్రెండ్స్ మనము పిల్లలు వైట్గా ఉండి మనం సోప్ వాడితే మన కలర్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఆ సోప్ ఉపయోగపడుతుంది కానీ మీ పిల్లలు నల్లగా ఉండి తెల్లగా మారిపోవడానికి సోప్ అనేది ఉపయోగపడదు అది టూ పర్సెంట్ మాత్రమే పిల్లల మీద వర్క్ చేస్తుంది అంటే కొంచెం రంగు అనేది ఇవ్వగలుగుతుంది కానీ పర్ఫెక్ట్గా వైట్ అనేది పిల్లలకి ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉండదు అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ ఈ మీరు ఇది గమనించుకోండి అండ్ సోప్ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు మీరు అయితే డర్మండ్యు లేదంటే సంతూర్ బేబీ లేదంటే హిమాలయ ఈ మూడిట్లో ఏది బాగా అప్పడుతుంది అంటే నాకైతే నా నా ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి డర్మండ్యు అయితే నాకు మంచిగా వర్కౌట్ అయిందని చెప్పచ్చు పిల్లలకి మనకి ఇన్ఫెక్షన్ లాంటివి రానివ్వలేదు దద్దురు పొక్కులు లాంటివి రానివ్వలేదు సో పెద్ద పాపకి అయితే ఈవెన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నేను అయితే సోప్ వాడాను సో చాలా మంచి సోప్ అండ్ పౌడర్స్ అయితే నేను చిన్నపిల్లలప్పుడు పౌడర్ వేసేదాన్ని కాదు ఎందుకంటే డాక్టర్ చెప్పారు ఏంటంటే పౌడర్స్ వేస్తే దానివల్ల రఫ్నెస్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఇన్ ఫ్యూచర్ వాళ్ళకి చలికాలం వచ్చినప్పుడు పగుళ్ళు అనేది వచ్చేస్తాయమ్మా అందుకే పౌడర్ అనేది వేయకండి అని చెప్పారనమాట సో కాటుగా అనేది హోమ్మేడ్ కాటు చేసుకుంటే కాటుక అనేది యూస్ చేసుకోండి బయట వచ్చే కాటుక తారులాగా అంటుకుంటుంది అది పిల్లల కళ్ళకి ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది ఇంట్లో చేసిన కాటుక వల్ల పిల్లలకి కళ్ళు పుసులు కడుతుంది కాబట్టి పిల్ల కంటి కోత అనేది ఉంటుంది చక్కగా కళ్ళు అనేది క్లియర్గా కనిపించే అవకాశం చాలా ఉంటుంది సో మీరు లోషన్స్లోకి వెళ్తే అది హిమాలయ అండర్ మండ్యూ రెండు లోషన్స్ సేమ్గా వర్కౌట్ అవుతాయి మీరు రెండు బ్రాండ్లో ఏదైనా సరే మీరు చక్కగా యూస్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం అనేది ఏమి ఉండదు అనమాట అండ్ ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపట్టండి గుర్తుపెట్టుకోండి పిల్లలు రంగు అనేది మన చేతుల్లో లేదు మనమే ఒక్కొక్కసారి బయటకు వెళ్తే ట్యాన్ అవుట్ అయిపోతూ ఉంటాం ఇంటికి వస్తే మళ్ళీ ఆ ట్యాన్ వాష్ చేస్తే కానీ పోతుంది సో అట్లాంటప్పుడు చిన్నపిల్లలకి వారసత్వం మీద రావచ్చు లేదంటే వాళ్ళ లోపల ఉన్న ఆర్గానిక్ సెల్స్ ఏ కలర్ అయితే రిలీజ్ అవుతుందో ఆ కలరే వస్తుంది బట్ మనం ఫస్టే చేసుకుంటే ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే ఏంటంటే మనకి కొద్దిగా అయ్యో మనకి ఫస్టే తెలుసు కదా కలర్ పోతుందని ఎందుకంటే మనం ఏడ్చినప్పుడు మనకి పింకిష్ అండ్ రెడ్డిష్ అవుతున్నారు కదా అని మనం పిల్లలు ఎంత క్యూట్గా ఉన్నారు వాళ్ళు ఎంత బాగున్నారని మాత్రమే ఆలోచించండి కలర్ అనేది ఆలోచించకండి కలర్ మన చేతుల్లో లేదు ఓకేనా అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పినా అది కలర్ గురించి అయ్యో ఇలా పుట్టారు అలా పుట్టారని న్యాచురల్గా బయట మాట్లాడతారు మన బిడ్డలు మనం అంతవరకు ఎవరి మాటలు మాత్రం పట్టించుకోవద్దు అండ్ పిల్లలు చక్కగా ఎప్పుడైనా సరే మన పిల్లలు కాబట్టి అందంగా మాత్రం కంపల్సరీగా ఉంటారు సో దాని గురించి మాత్రమే ఆలోచించండి నేను ఇంకొక ఫ్రూట్ గురించి మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇది వచ్చి అంజీర్ ఫ్రూట్ అమ్మా ఇది మనకి మార్కెట్లో ఇప్పుడు అవైలబుల్గా ఉంది ఇది హాఫ్ కేజీ వచ్చి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఏమో తీసుకుంటారు దీనివల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటక్క ఇది ఎందుకు చూపిస్తున్నారు దీనివల్ల కూడా పిల్లలు కలర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటారు ఎట్లా అంటే దీంట్లో బ్లడ్ పర్సంటేజ్ చాలా పెరిగే అవకాశం చాలా ఉంటుంది అంజీర్ ఫ్రూట్ అని మీరు అడిగితే మార్కెట్లో ఎక్కడున్నా సరే మీకు కంపల్సరీగా ఇస్తారు అండ్ చాలా డిమాండ్ ఉన్న ఫ్రూట్ మా ఇది కర్ణాటక నుంచి మనకు వస్తుంది ఇది చాలా మంచి ఫ్రూట్ అమ్మ మార్కెట్లో ఇప్పుడు బాగా ఉన్నది ఇది దీనివల్ల బ్లడ్ ఎవరికైతే తక్కువ ఉండింది పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళకి జ్యూస్ చేసి పట్టినట్టు వాళ్ళకి కరెక్ట్గా జూ మనకి బ్లడ్ అనేది పడుతుంది అండ్ పిల్లలు బ్లాకిష్ కొంచెం పోయి కొద్దిగా వైట్ కలర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ ఫ్రూట్ వచ్చేసి చాలా మంచి ఫ్రూట్ సో దీని లోపల ఎలా ఉంటుందంటే నేను చూపిస్తాను మీకు సో ఇది ఒక టేస్ట్ కూడా మనకి ఏదో అంజీర్ తింటాం కదా మనం చిన్న చిన్నగా ఏదైనా సీడ్స్ తింటే మనకి సౌండ్ ఎలా వస్తుంది కరకర అని అట్లాంటి సౌండ్ వస్తుంది బట్ టేస్ట్ వైజ్ అయితే కొద్దిగా అలవాటు ఉండాలి అలవాటు ఉంటేనే తినగలం బట్ మీ పిల్లలకి దీన్ని జ్యూస్ చేసి పట్టండి ఇప్పుడు ఎందుకు తిన్నాను అని మీరు అనుకోవచ్చు నేను దీన్ని చూపించి తీసుకెళ్ళిపోయి ఉంటే ఇది నేను ట్రై చేసినట్టు కాదు బట్ ఇది రోజు నేను ఒక ఫ్రూట్ ట్రై చేస్తాను మా పిల్లలిద్దరికీ కూడా జ్యూస్ సూపర్ జ్యూస్ పట్టినట్టయితే ఆ జ్యూస్ వల్ల బ్లడ్ అనేది చాలా పాడుతుంది అండ్ పిల్లలు కలర్ మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారు అండ్ ఇది పడేయకుండా మీరు ఒక ఫ్రూట్ రోజుకి మీరు మీ పిల్లలు తిన్నట్టయితే చాలా ఇంకా బ్లడ్ కోసం మీరు ఎక్కడికైనా పరిగ
కొంచెం కొత్త టేస్ట్ అనిపించిన మీకు అలవాటు అయ్యే దాని మీద చాలా బాగుంటుంది సో డెఫినెట్గా ఈ ఫ్రూట్ని కూడా ట్రై చేయండి మీ పిల్లలకి ఇచ్చడానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఇవ్వనే ఉండి ఎందుకంటే మార్కెట్లో చాలా దొరుకుతాయి హండ్రెడ్ రూపీస్ పెద్ద విషయమేం కాదు మనం ఒక్క డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్ పెద్దది కొని ఇస్తేనే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఖచ్చితంగా అవుతుంది దాని బదులు ఇది ఒక హాఫ్ కేజీ తెచ్చుకొని రోజుకి వన్ ఓ టూ మీరు తినండి మీ పిల్లలకి ఇవ్వండి మీరు హెల్దీగా ఉండి మీ పిల్లల్ని కూడా హెల్దీగా ఉంచండి ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయితే తప్పకుండా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని మంచి మంచి వీడియోస్ తోటే మళ్ళీ మీ ముందు ఉంటాను అంతవరకు నమస్తే